نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم جدا شك أمي أبدا شمنا أسكت بشوتني على شنا قربو تاهلو قرباني قادر پر واجب الله تعالى مسلمان درك دي بركت موي فضلت پرنو حكم دان کرسن তাহলে কোরবানি আল্লাহ তালা নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যম একটি তো আল্লাহ তালা এই কোরবানি সবার উপর ওয়াজিব করেন নাই নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ যাদের উপর আছে তাদের উপর কোরবানি করা ওয়াজিব সুতরাং কাদের উপর কোরবানি করা ওয়াজিব এই বিষয়টি আমাদের জানা থাকা দরকার যাদের উপর কোরবানি করা ওয়াজিব তারা হলেন যার উপর সৎকায় ফিতের আদায় করা ওয়াজিব তার উপর কোরবানি করা ওয়াজিব অর্থাৎ কোরবানির তিন দিনের মধ্যে জিলহজ মাসের দশ এগারো বারো তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি কোনো মুসলমান জ্ঞানী প্রাপ্তবয়স্ক এবং স্থানীয় অর্থাৎ মুকিম ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য পোশাক পরিচ্ছেদ ঘর বাড়ি ও আসবাবপত্রের অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বাউন্ন তোলা রূপা কিংবা সমমূল্যের টাকা বা যে কোনো সম্পদ থাকে তবে তার উপর কোরবানি ওয়াজিব কোরবানি ওয়াজিব হওয়ার জন্য এ মাল সম্পদ এক বছর কাল স্থায়ী হওয়া শর্ত নয় এ পরিমাণ মাল ধন কোরবানির দিন সমূহে থাকলেই কোরবানি ওয়াজিব হয়ে যায় তাদের উপর কোরবানি ওয়াজিব নয় তারা যদি কোরবানি করে তবে অনেক সবের অধিকারী হবে একটা মাছ আলা জানা দরকার তা হলো যাদের বাসায় বড় বড় ডেকসমূহ উন্নত মানের বিছানা গদি সামিয়ানা রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি অর্থাৎ যেগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় জরুরি আসবাবপত্রের মধ্যে গণ্য নয় আলুর মূল্য যদি নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে তার উপর কোরবানি ওয়াজিব হয়ে যাবে অর্থাৎ যে সমস্ত জিনিসগুলো শৌখিন অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় নয় সমস্ত জিনিস যদি তাদের কাছে থাকে এবং সেই জিনিসের মূল্য যদি নেশা পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে তাদের উপর সৎকায় ফেতর ওয়াজিব হয়ে যায় তেমনি তাদের উপর কোরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যায় সুতরাং এই পরিমাণ সম্পদ যাদের নিকট থাকবে তাদের উপর অবশ্যই কোরবানি করতে হবে কারণ আল্লাহ তালা বলছেন ফসল লিল রবি কাওয়ান হার অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তালার জন্য নামাজ পড়ো এবং কোরবানি করো আল্লাহ তালা হুকুম করছেন সুতরাং যাদের উপর কোরবানি করা ওয়াজিব তাদের অবশ্যই কোরবানি করতে হবে অন্যথায় অনেক গুণাগার হব আল্লাহ তালার হুকুমকে অমান্য করার জন্য গুণাগার হব আল্লাহ তালার কাছে পাকড়া হব এই জন্য আমরা চেষ্টা করব কোন অবস্থাতেই যেন তাদের উপর কোরবানি ওয়াজিব হয়েছে তা যেন কোরবানি করা থেকে বিরত না থাকে তেমনিভাবে আল্লাহ রসুলও বলছেন যে সমস্ত মানুষের উপর যাদের উপর কোরবানি করা ওয়াজিব কোরবানি করা সমর্থ হয়েছে অথচ সে যেন কোরবানি করলো না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে এজন্য আমাদের যাদের উপর কোরবানি করা ওয়াজিব হয়েছে অবশ্যই আমরা কোরবানি করব এবং কোরআন হাদিস অনুযায়ী আমল করব চেষ্টা করব আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুক ওয়াখরে দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লা আলমিন